Siemanko, z tej strony mam budzić, że to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ jestem bardzo pozytywny, bo skończyła się szkoła jak na razie, przynajmniej na dzisiaj, także mogę zacząć nagrywanie dla was, także możecie to, do, 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 możecie to docenić, łapką w górę, nie udostępnić, możecie to docenić łapeczką w górę oraz subskrypcją na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów, ponieważ to jest kariera powrotu na tron, czyli kariera Sampdoria Genua FIFA 21. Będziemy tutaj dążyli do tego, aby Sampdoria stała się jednym z najlepszych klubów na świecie. Nie zobaczymy, czy nam to się uda, bo to może być bardzo ciężkie, ponieważ patrząc na naszą formę męczową, ponieważ po, po, po dwóch spotkaniach jesteśmy zaledwie na ósmej po lokacie i do tego jak, jako jedyni na razie rozegraliśmy swój drugi mecz. No i mogę, mo, mo, muszę powiedzieć to, że nie jest zbyt kolorowo. Przede wszystkim zobaczmy do składu. Nasz skład jest zmęczony, ale przede wszystkim są te plusy u zawodników, co mnie bardzo cieszy. Malang Sar jest troszeczkę rozgoryczony, ale mówi się trudno, także myślę, że wskoczy sobie za murru. I Malang Sar jako prawy obrońca mógłby być minus 3, a jako lewy obrońca również minus 3, więc najprawdopodobniej na razie z niego nie będziemy korzystali. Więc tutaj w, w, wróć Bartosz Bereszyński. Skoro może grać, co niech tutaj gra. No i przejdźmy sobie teraz do po prostu rytmu meczowego, ponieważ przydałoby się, żebyśmy to jak najlepiej rozwiązali i ogólnie tego murru, tak się zastanawiam, ten murru chyba nam jednak nie jest potrzebny i pytanie, czy my odeseniemy za niego ofertę murru, ile ty masz lat? E, jesteś, jest pokazane ile masz lat? No niestety nie jest pokazane ile masz lat. No zobaczymy, bo na razie aktualnie no, nie jest nam potrzebny, nie będziemy z niego korzystali, chyba że jeśli nie myślę do Ligi Europy, to wtedy jak najbardziej on nam się przyda do tej rotacji, abyśmy mogli jak najlepiej po prostu występować w tym z, w europejskich pucharach. A jeżeli się nie zakwalifikujemy, to ewentualnie go sprzedamy. Zobaczmy na tego zawodnika, prawa obrona, lewa obrona, środkowy pomocnik, defensywny, to może być niesamowity zawodnik, z tym, że... Aktualnie ma troszeczkę niski overall, w związku z czym no wątpię, żeby nam się przydawał aż tak bardzo. Myślę, że go damy sobie na jakieś wypożyczenie czy coś takiego. Zobaczymy, zobaczymy, ponieważ tutaj jest dużo rzeczy do zrobienia jeszcze, pomimo tego, że naprawdę i tak sporo, i tak sporo zrobiliśmy w, ty, w tym klubie i wyciągnęliśmy go z takiego mocnego dołka, w którym sam Toria ostatnio była, no nie ma co ukrywać, że kiedy gramy następny mecz? Oj, dopiero gramy w, tak, w takim odstępie czasowym. Trening, trening, odpoczynek, regeneracja, trening, trening, odpoczynek, regeneracja, trening, trening, odpoczynek, regeneracja, odpoczynek. Także no cóż, tak to chyba może wyglądać. Przed kolejnym meczem z Interem Mediolan zobaczymy jak to będzie w samym meczu, ponieważ przydałoby się, żebyśmy tam wygrali to spotkanie, aczkolwiek łatwiej, żeby to się udało, ponieważ przeczekajcie, przesunę sobie tylko może troszkę mikrofon, oj, spadł mi, mały failik, a nie będę tego montował, ponieważ nie mam czasu za bardzo na montaż, dobra, przesunę sobie mikrofon, może lepiej będzie mnie słychać, uff, nasza ocena menedżera troszeczkę podskoczyła, w związku z czym my jesteśmy troszeczkę w, w troszeczkę lepszej dyspozycji, no i cóż, szybka symulacja tego treningu, zobaczymy może jeszcze jakieś oferty dla za naszych zawodników będziemy dostawali. Jak na razie zobaczmy jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o nasz klub, jak to wygląda, jeżeli chodzi o transfery w tym sezonie. Zobaczmy jak to wygląda, tylko gdzie my jesteśmy. W ogóle jak się interes zbroi, zobaczcie wydano 106 milionów, zarobiono zero, czyli nikogo nie sprzedali, a zobaczcie ile zarobili, podobnie Lazio, Lazio tutaj. Lazio może nie aż tak bardzo, Milan znowu dużo wzmocni, Napoli. Mario Rui odchodzi, Fabian, zobaczcie ile zarobili, a gdzie my jesteśmy, gdzie jest um, nasza Sampdoria, wydano 36 milionów, zarobiono 6,5 miliona, także no nie jest to najlepszy wynik, ale myślę, że powoli, powoli będziemy do, do tego dążyli, abyśmy to my, jak, jak najbardziej byli tutaj, jeżeli chodzi o nasz klub, e, takim, takim z, klubem, który będzie bardzo, bardzo liczył się w europejskich pucharach, nie tak jak jest teraz. No na razie wiadomo, liczymy się w walce o mistrzostwo, co znaczy nawet nie o mistrzostwo, ale walczymy się w walce po prostu o te top 6. Ale jak to będzie w rzeczywistości, pożyjemy, zobaczymy, ponieważ tutaj w Mantpie, żebyśmy coś więcej ugrali, dostajemy jakąś ofertę wypoczenia Darmsgarda, ale ja nie chcę tego Darmsgarda sprzedawać. Uuu, dostaliśmy ofertę za murru. Dostaliśmy ofertę za murru, ja tego nie, nie przegapiłem, niestety mój błąd. Przegapiłem to i niestety tak to czasami bywa. Ale w ogóle, że Torino ma aż taki budżet transferowy, to jest coś niesamowitego. Dostajemy podobnie oferty za darmo z Garda, ale ja nie chcę go sprzedawać, ponieważ to jest nasz podstawowy zawodnik. Myślę, że on z czasem będzie jednym z najlepszych na świecie. 
Tak mi się przynajmniej wydaje, że to może być jeden z najlepszych na świecie. No aktualnie nie wygląda to aż tak kolorowo, jeżeli chodzi o jego cenę ogólną, ale jak na nasz klub jest to jak najbardziej odpowiedni. Ponownie Darmsgard oferta wycofana. Także to okienko transferowe sobie przesumuniemy, bo już i tak by się nic nie zdążyło zrobić, ponieważ mamy za mało czasu, żeby tutaj w ogóle coś do nas przyszło. Takie jest oferty wycofane, bo nawet jeżeli byśmy je zaakceptowali, to najprawdopodobniej, najprawdopodobniej to i tak by ten transfer nie doszedł do skutku, ponieważ nie ma co ukrywać, no to jest jednak mało, ma, mały okres czasu i w jeden dzień rzadko kiedy w karierze e, w karierze są takie, takie, e, takie, takie, takie wydarzenia, że e, o, jest, nie rozgo, jest rozgoryczony, nieodpowiedni rywal powiem Ci Yoshida i tak koniec karierę po tym sezonie nie będziemy na Ciebie zwracali w ogóle uwagi. E, takie wydarzenia, że po prostu tak szybko zaakceptuję. Zobaczcie ile mamy połowa, powołań do kadry narodowej, to jest fire, bardzo fajne. Zobaczmy sobie, czy nas stać na jakiegoś scouta, który nam, który nam pozwoli tutaj, chyba nas nie stać na scouta, bo trzeba by było poprzedłużać ewentualnie kontrakty niektórym zawodnikom. No dobra, nas nie stać na razie na scouta, chyba że kogoś sprzedamy. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie oczywiście Pisze, że MW DJ rozchwytywany, ale no, czy ja wiem, czy taki rozchwytywany jak na razie nam nie idzie aż tak bardzo. Co prawda w Samdori, zobaczcie, Inter jest pod nami, Inter jest pod nami, co prawda w Samdori jakoś to nam na razie udało się to zrobić, żebyśmy byli w jak najlepszej dyspozycji, aczkolwiek no... Wątpię, żeby to było aż takie istotne, ponieważ i takie istotne zmiany, żebyśmy aż tak poczynili. 69 oceny menedżera, naprawdę, naprawdę. Ja dostajemy ofertę za Tarm z Garda, ale mnie to nie interesuje. Nasze murale spadły na łeb, na szyję. Wiecie co? Szybkie strzały. Dobra, na razie może być coś takiego. Myślę, że jak najbardziej skupienie nam troszeczkę wzrosło. Zobaczymy jak to będzie z czasem, mam nadzieję, że będzie lepiej. Na razie murale nam troszeczkę, nie ma co ukrywać, spadły i to dość mocno. Bo patrzcie, były już naprawdę na dobrym poziomie, a na razie są na dosyć przeciętnym poziomie. Alfonso Davis z Kanadą wygrywa, wygrywają 2 do 0, to prawda nie wiem z kim, ale wygrywają i to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o nasz klub, to myślę, że przede wszystkim e, wyjdziemy takim oto zestawieniem. Pytanie, czy kogoś jeszcze będziemy tutaj zabierali ze sobą. Myślę, że nie, bo tutaj większość zawodników ma minus. Jeżeli chodzi o to, no to nie ma co ukrywać, że nasz postowy zespół jest tutaj najlepszy, naj, no, najlepszym rozwiązaniem. Co prawda ma bardzo słabe plusy. Audero nawet już nie ma aż takich dużych plusów, co prawda ma skupienie. Bardzo dobrym poziomie, ale jest tylko i wyłącznie zadowolony. I tak się stawiam, że nie sprzedać by tego Audero, bo ten Audero jest warty aż 40 milionów euro. I za niego by nie kupić kogoś lepszego. Kogoś, kogoś lepszego, który myślę, że byłby takim, wiecie, wzmocnieniem. O proszę, urywamy punkt dla faworyta, dla Interu Mediolan. Co prawda musieli gonić wynik, bo przegrywali 2 do 1. Ale no niestety, no niestety, po raz kolejny głupio gubimy punkty, ponieważ to mogło być zwycięstwo, ale niestety to zwycięstwo nie było, ponieważ gdybyśmy normalnie, myślę, że gdybyśmy normalnie tutaj mm, trening, odpoczynek, re regeneracja, trening, e, regeneracja, także, a może odpoczynek? Myślę, że odpoczynek będzie naj, najodpowiedni, naj, najbardziej odpowiednim przy tym z Benevento. No i cóż, przechodzimy do kolejnego meczu z Benevento. Tak jak już wcześniej powiedziałem, na razie to fajnie się udało się urwać punkty dla faworyta, czyli dla Intero Mediolan. No zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie z czasem, mam nadzieję, że coraz bardziej będzie to dob dobrze wyglądało. No na razie nie wygląda to aż tak dobrze jak mogłoby się wydawać. Young to oferta, ale Young to nie chcesz przydawać, bo to jest dla nas zbyt ważny zawodnik. No i aktualnie nie ma co ukrywać, no ten zawodnik no, gra w podstawowym zespole, to przede wszystkim. No i jest po prostu jedną z ważniejszych postaci, no bo kogo my tam Werre możemy wstawić, czy kogo Ronaldo Vieira, ale myślę, że no to nie są zawodnicy aż tak bardzo ważni, aż tak dobrzy, abyśmy ich wystawiali nawet na ten nasz poziom, także myślę, że na razie na spokojnie ten zawodnik będzie u nas w zespole, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o nasz klub, myślę, że ponownie takim zespołem wyjdziemy, chociaż wiecie co, damy może zadebiutować dla Malanga Sara, za Williama Salibę, chociaż może za Murillo. Dobra, damy za, za Salibę, ponieważ ma niskie skupienie. Plus 4, plus 3, to na razie wygląda dobrze. Szkoda, że Adrian Silva kończy karierę po tym sezonie. No i fajnie byłoby go sprzedać, aczkolwiek no... Bo, bo te 12 milionów piechotą nie chodzi. No i tak naprawdę. 
to by było coś, coś bardzo fajnego, gdyby się udało go sprzedać. Tak się zastanawiam, czy nie przejść by na formację z pięcioma obrońcami kosztem Fabio Quarelli. Tak się zastanawiam. Zobaczymy. E, także przejdźmy sobie do formacji. E, I formacja na pięciu obrońców. 5, 5, 4, 1. 5, 4, 1 chyba będzie najbardziej odpowiednim. Także zobaczmy sobie. Baradaric, Bereszyński może być. E, Murillo, Sar, to tutaj za e, Fabio Quarella na razie sobie odpocznie i tutaj będzie przede wszystkim William Saliba e, Malang Sar ma umiejętności wyprowadzenia piłki takie sobie, kto ma lepsze umiejętności wyprowadzenia piłki, no mimo wszystko Malang Sar będzie tutaj, Ramirez będzie na skrzydle, Young, Young to przejdzie do środka pola no i tak to może wyglądać, Ken jako osamotniony napastnik no ale kosztem Fabio Quarelli będziemy tutaj Grali przede wszystkim w Hobby minus 5. Czemu masz minus 5? A jak damy cię tutaj, to masz tyle. Hmm. Masz minus 5 aż. Pytanie dlaczego masz minus 5? To coś się zbugowało, czy co? Bo nie mam pojęcia. No, ale w każdym bądź razie na razie zagramy sobie taką oto formacją, ponieważ przydałoby się, żebyśmy jak najbardziej wykorzystali naszą, naszą obronę, ponieważ no, nie ma co ukrywać, nasza obrona jest bardzo... mamy dużo środkowych obrońców i przede wszystkim przydałoby się właśnie to, żebyśmy jak najbardziej wykorzystali i kurde, gubimy punkty, po raz kolejny gubimy punkty w meczu, w którym nie powinniśmy tego robić, więc ta zmiana formacji może nie była najlepszym pomyślunkiem z mojej strony, ponieważ no, się to okazało troszeczkę blamarzem, czekajcie, patrzę, gdzie jest mój telefon, żeby zobaczyć, kontrolować, ile trwa ten odcinek, ponieważ nie chcę, żeby on był zbyt długi. Ok, trwa jeszcze tak w miarę, w miarę, w miarę. I zrobimy sobie coś takiego. Odpoczynek, trening, ee, regeneracja, odpoczynek damy sobie. Dobra, niech tak będzie. No i przechodzimy do meczu za Estromą, w którym to nie jesteśmy faworytem. Zobaczcie, po czterech meczach mamy tylko i wyłącznie 5 punktów. A teraz szykuje się mecz z, fa z absolutnym faworytem, czyli z AS Romu, z którą to myślę, że szans w ogóle absolutnie nie mamy. Aczkolwiek może się uda, może się uda uciknąć chociaż ten jeden punkt, by było naprawdę bardzo fajnie. A potem zaraz mecz z Krotone, także teraz gramy na wyjeździe. I teraz przydałoby się, żeby Fabio Coirella zagrał, chociaż hmm, Jank to jest zmęczony, więc tutaj będzie sobie Fabio Coirella. Jako środkowy pomocnik ofensywny, parawny, parawy pomocnik ofensywny. Z jest to dosyć ofensywne ustawienie. Tylko mamy jednego defensywnego pomocnika, którym jest Adrian Silva. Ale no mówi się trudno. Fabio KRL widać nie musi grać. Zobaczymy, czy w tym meczu, czy w, z nim w składzie uda nam się wygrać. Mam nadzieję, że tak. Bo to jest zawodnik na, nadal warty 10 milionów euro, więc fajnie by było go, to, go sprzedać, aczkolwiek z drugiej strony to jest zawodnik legenda naszego klubu, która jest no, niepodważalnym liderem jeżeli chodzi o nasz klub i ponownie mogliśmy wygrać to spotkanie, ale niestety AS Roma gubi punkty znaczy na szczęście gubi punkty, ale to my gubimy punkty, można powiedzieć z takiej perspektywy, ponieważ przydałoby się, żebyśmy to my wygrali, żebyśmy to my odnieśli zwycięstwo, a nie, a nie tylko i wyłącznie remis, także ustawimy sobie odpoczynek i lecimy na kolejny mecz, także powoli to zaskakuje, bo co prawda gubimy punkty z ogórkami, ale yy, ale remisujemy z tymi, dobrymi, z, z tymi dobrymi klubami, więc no jak na razie zagraliśmy z absolutnym topem, z absolutną czołówką, jeżeli chodzi o Ligę Włoską. No ale na szczęście udało nam się w miarę to przetrwać i tym samym zremisowaliśmy parę meczy. No i tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o nasz skład. William Saliba nie dojeżdża kondycyjnie, więc tu wejdzie kolej. Fabio Coerella może grać, Gaston Ramirez za ciebie może wejść Caprari na lewym skrzydle będziesz grał i tak to wygląda tak to niech, ta, niech tak to wygląda Young to pytanie czy Young to będzie grał w tym spotkaniu no chyba nie chyba nie kolej hmm. kolej czy Saliba bo nie chcę ryzykować zdrowiem Miliama Saliby ile to masz wytrzymałości chłopie? 71 więc teoretycznie nie najgorzej ale mogło być lepiej zdecydowanie no fajnie było się pozbyć Bartosza Bereszyńskiego z tym, że no, na razie jest on bardzo ważnym elementem naszego zespołu, bo jak widzicie może grać w tyle pozycji i, nie, i się szkoli jeszcze na środkowego obrońcę, w związku z czym myślę, że to będzie naprawdę wzmocnienie, nie, tak wzmocnienie nie na żarty. Gramy teraz z Krotone, zobaczymy jak to będzie kolejny mecz na wyjeździe. Gdybyśmy grali u siebie byłbym bardziej pewny tego meczu, ale no nie, nie gramy na wyjeździe i wygrywamy na szczęście 3-2 pierwsze ligowe zwycięstwo w tym 
roku, w te, to znaczy nie w tym roku, w tym sezonie 3 do 2, wymęczone zwycięstwo, ale jest, na szczęście jest co prawda straciliśmy dużo goli ale, ale jeszcze, więcej jeszcze więcej strzeliliśmy, więc taki trochę Liverpool z nas się zrobił można powiedzieć Mano Yoshida jest niezadowolony zdecydowanie ale sam mogę powiedzieć chłopie, odpoczynek, trening regeneracja i trening przed meczem, także może to chyba tak wyglądać tak mi się wydaje, że może to tak wyglądać, ponieważ chcę, żeby nasz zespół był jak najbardziej zmoderowany. Już tam ta kondycja aż tak dla mnie nie jest ważna, ponieważ mamy, mamy, e, mamy rotację. No i tak naprawdę ta kondycja, patrząc na ogólnie kowo, nie jest aż tak ważna, ponieważ właśnie mamy dużo zawodników. W związku z czym myślę, że tutaj na spokojnie wydamy radę kondycyjnie. Za to poszczególni zawodnicy no pewnie nie będą, dawali, nie, nie będą dawali rady, ale ich zmiennicy są w gotowości, więc to mnie bardzo cieszy. Jaką teraz wiadomość? O zawodnicy miesięczne raportu juniora, Hyang to oferta wycofana. Dzień dobry, wiem, że ludzie mówią o mojej nowej pozycji i chciałem tylko powiedzieć, że jestem gotowy. Dobrze sobie radzić zdecydowanie Fabio Coyarella. Nieodpowiedni rywal, jeżeli chodzi o Cię Murru. Zajmę się tym, zajmę się tym. O ich zarobkach nic się nie zmieniło, nie jestem zbyt zadowolony. Yoshida, powiem Ci tak. Chłopie, ty kończysz karierę po tym sezonie i nie da się z tobą przenegocjować tego kontraktu. Czy ty to zrozumiesz, czy nie? Bo ja nie jestem pewien, czy ty jesteś na tyle kompetentny, żeby to zrozumieć. A no co mogę powiedzieć? No takie jest życie. Kolej nadal nie jest zbyt za, zadowolony, więc tutaj wróci Saliba. Jeżeli chodzi o lewe skrzydło, to tutaj wróci Ramirez, Gaston Ramirez. A na, lewy, na lewym skrzydle, na lewej pomocy. Nie, dobra, dobra. Na lewej pomocy więc to będzie cyk. Mój second na napadzie, Darmesgar tutaj. Jeżeli chodzi o resztę składu, to tak to może wyglądać. Chcę że ławka rezerwowych. Super rezerwowi Caprari, Frankowski, Young to Revagalia. Ten Revagalia dla niego się kończy kontrakt. Ja nie wiem, czy ja nie będę go sprzedawał i w zamian nie sprowadzę jakiegoś juniora, który myślę, że na tej pozycji będzie zdecydowanie lepszą opcją. Ponieważ no, nie ma co ukrywać. Taki junior by się nam jak najbardziej przydał. Zobaczmy sobie zresztą na, 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 na może wolnych agentów, jak to się prezentuje, żeby jakiegoś podpisać. Najlepiej gdyby to był... O kurde, myślałem, że Niklas tyle jest w wolnych agentach, ale to by było... To by było coś. Także zobaczymy, jak to się prezentuje wolnych zawodników. Znowu myślałem, że to jest wolny zawodnik, ale no niestety. Także przejdźmy sobie, przejdźmy sobie może szukać zawodników. I zobaczymy, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o wolnych zawodników. Statum transferowy, klauzula wolni zawodnicy i pozycja przede wszystkim nie, narodowości. Dla mnie narodowość jest w zasadzie obojętna. Chciałbym, żeby to był po prostu wolny zawodnik, także bramkarz. I zobaczmy sobie wolnych zawodników. Mamy tutaj takich oto graczy. Czy jest ktoś, kogo na pewno bym znał? Eee, ciebie nie znam. A Azon Hiszpan raczej mało prawdopodobne, żeby przeszedł do takiego klubu jak nasz, ale za to Polak już jak najbardziej. Z tym, że no wątpię, żeby on był raczej dobrym zawodnikiem, ale aczkolwiek może się uda znaleźć jakiegoś gracza, który byłby na tyle dobry, aby może nawet powyżej 83 overola. Antonio Donnarumma. Antonio Donnarumma no to jest poziom Ravagali, także nie ma się tutaj co emocjonować. Gdyby to był Gigi Donnarumma w wolnych zawodnikach. O Panie, to wtedy to było niesamowite wzmocnienie. 70 overola. Hmm. No to nie, to jest poziom Aravagali. 41 lat. Nie potrzebujemy takiego gościa. E, o, Rerin. Rerin byłby fajnym zawodnikiem. Dodamy sobie go do listy życzeń. Z tym, że no Hiszpan. Zobaczymy jaki ma overall. Jeszcze się zastanowię nad tym, tego, by sprowadzić do tego zespołu. Bo to byłoby ciekawa opcja. O, Damian Kudła. Dawid Kudła. Ale to no nie jest ten poziom, to nie jest ten poziom. Zobaczymy, czy może jeszcze będzie jakiś zawodnik. Mm, szukamy, szukamy dalej, ale tutaj nikogo takiego nie widzę, kogo to byłby takim zawodnikiem, wiecie. To, już, to jest już koniec, nie ma już nic. Ale nawet fajnie by było podpisać tego, tego Errerina, ponieważ on mógłby być fajną opcją, gdyż iżby, ponieważ no, mogłyby nam się przydać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o naszego rezerwowego bramkarza, bo dla Ravagali się kończy kontrakt. O, ale się przestraszyłem, a ja mam te, no, głośno na słuchawkach nastawione. Gdy sobie wyłączę to, żeby to nas nie rozpraszało. 
E, dobra, dajmy sobie to, żebyśmy byli jak najbardziej zmotywowani. Dajmy sobie również te oklaski. No i jeszcze raz dajmy sobie oklaski. Także możemy teraz przejść do spotkania. Wszyscy są bardzo szczęśliwi przed tym meczem. Fajnie by było, gdyby przed każdym meczem była konferencja przedmeczowa, to wtedy już by w ogóle było, wiecie, można by było podnieść nas, morale naszego zespołu bardzo mocno. A teraz zobaczmy, jaki będzie wynik tego spotkania. 2 do 2, po raz kolejny gubimy punkt. Coś tutaj nie gra, coś tutaj nie gra, ponieważ nie potrafimy utrzymać tego prowadzenia, które mamy, bo tyle razy, ile zgubiliśmy punkty. To jest coś niepojętego i tak naprawdę nie wiem, od czego to zależy, a nasza ocena menedżera cały czas maleje. Nie ukrywam, że to mnie troszeczkę martwi. Fabio Quarella pokazuje, że w tym sezonie już jednak nie jest aż takim ważnym zawodnikiem. W związku z czym zagra sobie tutaj Yangto, który jest zdecydowanie bardziej chyba przydatny. Jak będziemy musieli rozejrzeć się jeszcze nad poroma wzmocnieniami, to bez, bez żadnego gadania. Bo Radaric fajnie się rozwinął, ogólnie Yangto również jest bardzo fajnym zawodnikiem. Eee, muru, kurde, nie wiem czy będziemy z niego korzystali, także muszę się zastanowić nad tym i w kolejnym odcinku zobaczymy jak to będzie wyglądało i dajcie mi znać koniecznie w komentarzu czy sprzedać tego Audero, czy jednak go trzymać, czy jednak go trzymać w zespole, ponieważ no wątpię, żeby on nam się aż tak przydał, ponieważ no nie ukrywajmy, to jednak te 40 milionów kusi i to mocno kusi, naprawdę mocno kusi gramy z Elasem Verona, także mm, zasady terminarza dzień po meczu Dzień przed meczem, e, trening, dzień po meczu, o, o, dzień regeneracji, plan tygodnia, tylko wypoczynek, okresowy trening. Myślę, że takie to będzie najlepsze. No i, i tutaj od, ustawimy sobie, może właśnie, niech coś takiego będzie. No zobaczymy, jeszcze nigdy z tego nie korzystałem na okresowy trening. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My na razie zajmujemy dziesiątą lokatę. Naszym celem w tym sezonie jest zajęcie to miejsca do 6. No i tak naprawdę hmm, no może być bardzo ciężkie. To może być bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o zajęcie miejsca w top 6, ponieważ no to jest już czołówka, a my do tej czołówki zdecydowanie nie, nie dojeżdżamy. Jeszcze, zaznaczam jeszcze, bo to może się zmienić. No, ale hmm, Christian Eriksen najlepszym zawodnikiem minionego miesiąca, także mnie to bardzo cieszy. Aczkolwiek nie cieszy mnie to, że możemy zostać zwolnieni, aż chcę się przyznać, ale naprawdę możemy zostać zwolnieni. Oj, i to nie wygląda aż tak dobrze, i to nie wygląda aż tak dobrze, bo nasza menedżera, ocena menedżera niestety świeci się na czerwono, w związku z czym no, wątpię, żebyśmy długo utrzymali tą robotę. Jeżeli za, za, za nami nie pójdą wyniki, no to raczej to raczej to się nie uda, ta, ta przygoda, przynajmniej to będzie pierwsza przygoda, to będzie pierwsza kariera, w której będę zostanę zwolniony. Bo jeszcze nigdy w mojej historii grania w kariery nie zostałem zwolniony i końcowy raport scouta, jeżeli chodzi o naszego Errerina, 78 ocen ogólnej. O kurde, to my go bierzemy. Dodaj do listy życzeń i zobacz w transferach. Także my go sobie bierzemy. Ile jest tylko pytanie, ile zarabia? Zaproponuję podpisanie. Jego wartość to i tak 4 miliony 800. Także mnie to bardzo cieszy. Nawet sprzedanie takiego zawodnika to by było coś. Oj, rola kluczowy. Kontroferta będziesz rotac ważny. No dobra, nawet jeżeli miał, miałbyś. Mm, mielibyśmy. Ee, Mielibyśmy nawet się pokłócić, no to i tak myślę, że no, taki zawodnik mógłby być, ponieważ długość kontraktu na 2 lata, a kontroferta, ja chciałbym Ciebie na 3 lata, żeby jak najdłużej, żebyś jak najdłużej był w naszym zespole, do 36 roku życia w naszym klubie będzie grał, także akceptujemy sobie brak klauzuli odstępnego i dobra, skoro to już ustaliliśmy, to ustalmy teraz zarobki, ile chciałbyś zarabiać? Eee, 20... Ja ci oferuję 20. No to uczciwa propozycja, jak, jak, jak dla takiego zawodnika. Z tym, że jesteśmy ban, ban, bankrutami, jesteśmy bankrutami, mamy tylko 10 tysięcy euro nawet na ewentualne negocjacje kontraktowe i to jest naprawdę no, ciężkie, ciężkie, naprawdę ciężkie życie w tej Sampdori. Ale zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie, ponieważ mam nadzieję, że w przyszłości będzie to lepiej wyglądało. Na razie aż tak dobrze, aż tak dobrze to nie wygląda, ale z czasem obyśmy, obyśmy byli coraz lepszym zawodnikiem. Yo, oferta za Bonacioliego, to i to może być coś, to może być coś. Eee, 
negocjuj, negocjuj. Jakiego oni chcą nam dać piłkarza? Bo to jest dobre, to jest też ważne pytanie. E, także zobaczmy sobie, jaki to jest piłkarz. Prawo skrzydłowy. Nie, no takiego zawodnika nie potrzebujemy. Ósmy zawodnika na wymianę. I zaproponuję nową kwotę. Ja chciałbym od Was 3 miliony. Myślę, że to jest odpowiednia kwota jak za 24-latka, który ma nadal moc się rozwijać. No i oni są zadowoleni. Także 3 miliony trafiają na nasze konto. I tym samym nie jesteśmy aż takimi bankrutami. Czyli bardzo fajnie, bardzo fajnie. I teraz możemy sprzedać tego Ravagalię. Centrala składu i przyjdziemy sobie do tego Ravagali, Errerin, Ravagali, a także usunąć z listy transferowej. On jest na, na naszej liście transferowej, przejrzyj sobie oferty. Ale za niego żadnej oferty nie mamy, za niego żadnej oferty nie mamy. Ojejku, ale 3 miliony 800 tysięcy oferowali za niego Derby Country. O, yo, yo, ho, 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 ho. No dobra, no dobra. Mówi się trudno, mówi się trudno. W każdym bądź razie przejdziemy sobie teraz do kolejnego spotkania z Ellasem Verona i zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie, będzie dobrze, że będzie git, że będzie git. Eee, rozważę Twoją prośbę. Eee, co prawda, no, jest kluczowym zawodnikiem w naszym zespole, nie ma co ukrywać, ale nie wiem czy w tym meczu wystąpi, ponieważ większą jakość daje mimo wszystko Yankto, który mam wrażenie, że zabezpiecza troszeczkę obronę i bardziej pomaga naszemu zespołowi. Zobaczmy 3 do 0, także dosyć fajny Quaira ostatecznie wszedł za Adriana Silva. Moise Ken, dwie bramki, także naprawdę bardzo fajnie. I powoli się odpala i, i mocno zdominowaliśmy, mocno zdominowaliśmy klub Ella z Verona, także to wygląda bardzo fajnie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w następnych spotkaniach, ponieważ e, zobaczę tylko jeden odcinek jak trwa. No troszeczkę może jeszcze potrwać, ukończone, zrównoważone Morillo, także mnie to bardzo cieszy, że Morillo ukończył trening na zrównoważonym. I teraz może dajmy mu sobie, co mu zajmie najmniej 70 tygodni, 70 tygodni zajmie mu stoper. Także dajmy mu sobie stopera, jako ma teraz wysoko, dobra, ma wysoko prezesowitość w obronie, ale fajnie, bo mu overall troszeczkę skoczył do góry, co mnie bardzo cieszy. Wiem, że ci przeciwko Hella z Verona mi nie poszło najlepiej, ale nie zamartwię się, nie ma zamartwię się, bo nadal jesteś naszym takim El Capitano. Ale myślę, że na spokojnie. Oj, nasza ocena menedżera spada i to dosyć mocno. Ojejku. Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam robić. Jesteśmy bankrutami. I teraz mecz z Piemonte Calcio. Mecz z Piemonte Calcio, który będzie kluczowym w tym sezonie. Bo jeżeli wygramy, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli przegramy, to będzie bardzo źle. Jeżeli zremisujemy, będzie ok. Ale no nie ma co też oczekiwać od naszych chłopaków, żeby tutaj wygrywali wszystko, także zobaczymy. No i cóż, przechodzimy sobie do konferencji przedmeczowej, żeby ustalić jak to będzie wyglądało. No i zobaczmy. Na, na przede wszystkim trzeba zmotywować ich, także tutaj nie ma niestety oklasków, dlatego dajemy sobie tu trąbkę. Oprócz tego damy sobie teraz te oklaski, ponieważ one mi się wydaje, że dają najwięcej, jeżeli chodzi o te konferencje przedmeczowe, tak mi się przynajmniej wydaje. Jesteśmy bardzo szczęśliwi przed meczem, także mnie to bardzo cieszy. I fajnie by było, żeby właśnie tak jak wcześniej powtarzam, żeby przed każdym meczem była możliwość, e, była możliwość e, symulacji konferencji przedmeczowej. Przegrywamy 2 do 0, ale tutaj nie ma co się zamartwić, ponieważ to był rywal zdecydowanie ze zbyt wysokiej półki jak dla nas. Na razie, które miejsce w tabeli zajmujemy, muszę tylko się przyjrzeć, żeby to wiedzieć, na tym stoimy 65 oceny menedżera. Jakie są cele? Jakie są cele? Musimy teraz wykonywać cele. Właśnie, Euro, seria zakwalifikuje się do UEFA Europa League, wymagany 5 meczów bez porażki w meczach wyjazdowych w tym sezonie. Obniż wynagrodzenia piłkarza o 30 tysięcy tygodniowo. Będzie sprowadzić jednego dnia do seniorów w ciągu dwóch sezonów, dajemy mi szansę gry wyjściowe w meczu z ławki w 10 meczach. Wymagany 5 meczów bez porażki, to już prawie mamy zrobione. Hmm, obniż wynagrodzenia, więc nie wiem czemu oni właściwie są tak źli na nas. Nie mam pojęcia. Copa Italia 1-8 finału. To może dlatego, że odpaliśmy w Copa Italia. Eee, zysk. A jak się prezentują na, nasze finanse? Budżet. Właśnie, budżet na transfery. A już, budżet, tak naprawdę mamy prawie że pół miliona budżetu na transfery. Z tym, że budżetu na wynagrodzenie nie mamy aż tak dużo. 
I ten dobry tag de Poel jego sprzedaliśmy, bo przynajmniej nie jesteśmy banknotami. Także cóż, na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce. Standardowo oczywiście strzałeczka.